Okay, so itong vlog na to ay para sa lahat ng mga 40 years old pataas. So kung ikaw ay 40 pataas, pakitaas ang kamay, sabi mo, Dok, kaka-40 ko lang, magpo-40 ako, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, okay? So para sa'yo ang vlog na yan. So sabay-sabay tayo, kasi ako ay 47, going 48 this June. So para sa atin to, sabihan nyo ako sa pag-aaral, right? So mag-comment ka lang sa baba, okay? So ganito, at 40, ang payo ni Dok, you need to... Alright, so positive day, Jilivers. This is Dr. Gigi Dizunga from I Can Change Project. Magandang hapon sa lahat ng mga Jilivers natin. And sa first time po tayo panood sa YouTube channel, thank you very much. Please subscribe, click mo na po yan, Dok, Gigi Sunga. And sa lahat mo gusto magpa-coach kay Dok, or if you want to start, advertise, or improve your business, or you want to join the lineup of investors ng Rockstar Holding Corporation, or you want to franchise sa Rockstar Lichon Manok, and you want to join my IMG Rockstar team to have your passive income, just PM me sa aking personal FB, nandiyan lang. Alright? Okay, so itong vlog na to ay para sa lahat ng mga 40 years old pataas. So kung ikaw ay 40 pataas, pakitaas ang kamay, sabi mo, Dok, kaka-40 ko lang, magpo-40 ako, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, okay? So para sa'yo ang vlog na yan. So sabay-sabay tayo kasi ako ay 47 going 48 this June. So para sa atin to, sabihan nyo ako sa pag-aaral, alright? So mag-comment ka lang sa baba, okay? So ganito, at 40, ang payo ni Dok, you need to redefine your life. Right? So, Doc, bakit kailangan na redefinition? Di ba alam, alam niyo yung sinasabi nilang life begins at 40? Totoo po yun. Ang buhay ko po nagsimula, nung nag-40 ako, nagsimula, I mean, nag-start ulit when I was, <laughs> kaka-turn ko ng 40, okay? So, pero bago yan, ganito muna, maglakbay muna tayo, okay? Samahan niyo ako sa paglalakbay, Gilibers. Uh, nung tayo ay ipinanganak hanggang 20, nabuhay tayo ng under under the control of our parents. ba? Hindi mo naman alam kung anong naging itsura mong toddler ka, ba? Anong pinasuot sa'yo. Naalala nyo, ba may mga pictures tayo ngayon na nakikita mo nung araw ano-ano yung suot natin? <laughs> ba? Sino may kagagawa nun? Parents natin, ba? San tayo nag-aral? Minsan, anong course natin? Uh, tayo ay naging ano, parang uh, nakasunod, sumunod dun sa kung anong gusto ng inner circle natin. Minsan, hindi naman per parents. Minsan, kamag-anak natin, minsan close friends natin. That's for the first 20 years of our life. ba? Nabuhay tayo ng controlled by other people. Okay? Not 100% controlled, semi-controlled siguro by other people. Alright? Then dumating yung 21. 21 to 30. So, ang buhay naman natin, hindi na run by our parents. Ayan na yung dumaya na tayo, ba? Nagkaroon na tayo ng freedom. Kasi nakapag na tayo on our own. Nagkaroon na rin tayo ng sariling pera. Naalala ko nung pagka-graduate ko po ng college, pakiramdam ko, I'm free. <laughs> Hello, parents ko. <laughs> si tatay, wala na eh. Pati family ko. So, doon ako parang, nagkaroon ako ng, ano, ng kalayaan. Alam niyo ba, una kong ginawa nung after graduation, nagpunta ako ng Pampanga. Meron po doon parang resto. Nakisama-sama ako sa mga kaibigan ko. Nag-apply ako na magtitinda sa isang resto. So, hindi ko naman nung, ano na, nung first day, sabi daw, ano, magugas ng plato, ganito. Sabi ko, niuwi na lang ako. <laughs> so, umuwi ako. Wala man ako one, wala man ako 24 hours. Ayoko nga magugas ako ng plato, magwawali, something like that. So, kasi nga, excited na excited ako sa freedom. Excited na excited ako na bahala na ako, magkakaroon ako ng pera, uh, ganito gagawin. So, Parang ganun, ba? I don't know if you felt the same. Nangyari din ba sa inyo yan? So, pwede kang mag-comment sa baba na sabi mo, nangyari din sa akin yan, Dok. Yung ganun, ba na sistema na tapos kung anong trabaho ang gusto mo. Uh, yung first na in ko po, after, before pala nun, nagpunta ko ng Mariveles sa isang factory. O, basta ganun, shoe, shoe, ano, shoe factory. Nag-apply ako, alam nyo ganito, nandun pala kami sa gate. Nandun pala ako sa gate. Sabi nung, ano, nung... Nung guard, hindi rin ako pwede. Kasi may height requirement pala. So, hindi, siguro, siyempre, hindi tayo maka... Baka merong inaabot na hindi natin, hindi natin maabot, ba So, pero I was so excited then So, sobra excited ko na kumita ako ng pera na gawin ang gusto ko. So, yung, 
yung 20 to 30 years old natin, yung one, isang dekada na yon, 10 years, ang dami natin in-experiment sa buhay, di ba? Mga gustong puntahan, gustong gawin, career-wise, di ba? And nung na-hire naman tayo, uh, semi-controlled naman tayo by our company. Ibig sabihin kasi, siyempre, most of our time, nakadevote sa kanila. So, ganun po yung, yung sistema, okay? I don't know kung meron kang ibang, ibang nangyari sa'yo, pero ito yung nakikita ko na uh, ordinary way na ibinuhay natin ang 20 to 30 natin. Run by system, and sometimes nung mga late 30s naman, run by social media, run by other people, friends. So, yun ang naging buhay natin. Okay? So, from birth hanggang sa 30 years old tayo, bago tayo mag-40, yan ang nangyari. That's why at 40, yun ang sundin natin sinasabi, o yun yung turning point na you need to redefine your life. Because life begins again at 40. Again. Pwede kang magsimula ng bago mong buhay at 40. Nung 40 po ako, doon nangyari ang lahat ng to. It didn't happen when I was in 20, 30s. Hindi po nangyari lahat ng ginagawa ko ngayon. Sabi ko nga, ano, I came late. I came very late sa buhay ko. Si dapat, nung pa ako naging vlogger, nung 20 years old ako, dapat nung pa ako nagkaroon ng business when I was uh, in, third, in my early 30s, dapat nung pa ako nag-IMG nung mga 20s pa lang ako. Pero hindi siya nangyari. So nangyari lahat po ng ginagawa ko ngayon nung nag-40 ako. Okay? So, anong dapat natin gawin? Na ginawa ko na yung iba, di ko pa nagagawa, sama-sama tayo na gagawin ko at sabayan nyo ko. Okay? So, you need to redefine your life. Paano ba redefine ang buhay natin, Dok? Una, or paano? Sa anong basihan? Una, i-define natin or let us redefine our life based on God's core gift or gift sa atin ni Lord. Define mo ulit ang buhay mo. Redefine your life based on the skills, talents na meron ka. I-align mo ulit. Like for example, career mo. Ang career mo ba naka-align yan sa gift ni Lord? Ang business mo ba o source of living mo, yung, yung ginagawa mo ngayon, naka-align ba dun sa core gift na binigay sa'yo ni Lord? Diyan sa talent na binigay sa'yo ni Lord? Dok, hindi. Malayo nga sa gift ko eh. Malayo dun sa ano meron ako. Well, you can still redefine it. Pwede mo pang itwist. It's not yet late. Hindi pa late na iangkla o ibase ang career, business mo based sa gift sa ni Lord. So that your run, your life will run smoothly. Doc, do you mean mag-change ako ng career? Why not? Doc, do you mean mag magdinegosyo ako, magpapalit ako ng business? Why not? I changed my career at 40, 43. Nag-change ako 43, nag-start ako ng ibang career. Then at 46, nag-100%. Ano ako? 100% na turnaround. 360 degrees ba yun? Na umikot talaga ako. Iniwan yung dati kong career. At in-align ko dun sa, dun sa alam ko na talent, na gift na binigay sa akin ni Lord. Well, I'm not saying na it's not my gift yung pagtuturo. It's not gift of God kasi pagtuturo din po yun eh. So, kumbaga, nabigyan ko na lang siya na ngayon na 100% attention. Okay? So, if there's a need, redefine your life based sa skill, sa gift na binigay ni Lord sa'yo. Alright? So, second, pwede rin nating i-redefine ang buhay natin based on the purpose, mission, ministry na gustong ipagawa sa'yo ni Lord. Ang buhay kasi natin, Lagi yung may mission na kasama. Hindi kay pinanganak nang wala lang. Hindi kay pinanganak nang walang purpose. Ipinanganak tayo kasi meron tayong itatouch na buhay. Natutulungang ibang tao na we will be influencing certain group or certain number of people. Ipinanganak ka with certain purpose. So are you doing that? Pwede mo uling i-redefine ang buhay mo kung may option ka. Yung ginagawa mo every day or once a week na pwede mo pang gawin. Instead of doing that, instead of nagpapakapagod ka dyan sa bagay na yan, it will only give you problem, why not turn that into your mission in life? Yung expenses mo na ginagasas mo dyan sa, sa ganyang bagay, bakit hindi mo redefine ang buhay mo? Start your mission. Start your ministry sa church. Start 
uh, building your own foundation. Doc, napaka-ambitious naman yan. Why not? Diba? Like, walang sagot sa inyo. Why not? Lahat ng naisip natin imposible. Why not? Diba? Nangya- Ganto po, deliver sa hanggat ang isang bagay, naganap siya, nangyari siya, pwede pa siya maganap uli. Okay? Because somebody already opened that door for you. Kaya natin siyang gawin. Or you can start, you know, serving certain group, certain group, helping them. Kasi hindi ko alam, you can redefine your life by helping or by doing your mission in life, your purpose. Or natanong na, na ba yung sarili mo, ano nga ba yung purpose ko? Naalala niyo yung book na The Purpose Driven Life, What on Earth and I'm, Am I Living For? Did you ask yourself? Ulitin ko po yung tanong ha. What on earth are you living for? Or what on earth am I living for? Personalize natin ang tanong. Ano ba yung reason? Ba't tayo na ipangalak? Diba? Sabi ko nga, you were not born just to pay the bills. Diba? Hindi kayo pinala kapatid para lang magtrabaho at kumita ng 30,000. And that, that's it. That, I mean, ano na, yun na. Tapos na yun. Hindi. Hindi kayo pinala para kumita ng 40,000 tapos tapos na yung buhay. Hindi. Hindi kailangan ng mundo lagi ng pera. May ibang kailangan ng mundo na kaya mong ibigay. It can be your attention. It can be your understanding. It can be your support. It can be your smile. It can be your time. Alam nyo, sabi ko, last year, last year pa, meron akong gustong gawing ministry talaga. Or one thing na gusto kong gawin, uh, ayaw kong matapos yung lifetime ko na hindi ko ito nagagawa. Naiyak na naman si Doc. <laughs> Dali ako maiyak, no, Jilibers. Gusto ko kasi I want to help people yung mga, duma, yung nasa loneliness ngayon or nasa uh, anxiety ba or whatever. I don't know. Kung may pinagdadaya, pinagdadaan ng kalungkutan, hindi ko alam. I, I'm not an expert to that. Pero if I can help by just being there, alam nyo, kaya pag merong Jilibers na nag-message sa akin, Doc, gantong situation ko, tatawag ako. Alam niyo, one time, ito kinuwento ko na, two times na palang nangyari. Meron ako nakita sa FB, sabi niya, I need a hug. Tumawag ako, hindi ko naman siya, wala kaming uh, personal relationship. I mean, hindi ko niya, maring kilala niya ako kasi FB friends ko siya, kasi accept lang ako, man ako ng accept. Tum- tumawag ako, sabi ko, are you okay, ma'am? Sabi niya, dok, tinumaga mo talaga ako? Yes, sabi ko, habi ko, kasi nakita ko po ang post niya sa FB. Alam niyo, one simple call, an act of kindness, That can change the the present situation of that people, but hindi mo magawa, di ba? I want to start that ministry. Alam ko gagawin ni Lord yon eh. Gagawa si Lord ng way para dun ako madirect. Kanina nga I was talking to uh, Sir Mark. Sabi ko misa me eh, si Lord pag ginaganto niya ako, meron siyang gusto ni pagawa sa akin eh. I mean, pag meron siyang gusto ni pagawa sa atin si Lord, meron. Idinadaan niya tayo dun sa ruta na yon, Sa way na yon para ma-realize mo. But anyway, so it's a different thing. But, yon, So, redirect your life based sa purpose na gusto ni Lord. Kung kinakailangan, iwanan mo. Dok, iwanan ko tong karir ko na to. Dok, iwanan ko tong, tong negosyo na to para lang gawin mission ko. Kung kaya mo pagsiba, pagsabayin, huwag mo iwanan. Pero kung kailan iwanan mo, why not? Naalala na yung mga, ano, yung mga apostol, mga disciple ni Lord. Di ba? Pag nadaala niya, sabi niya, alika, na, ano sabi nila? Lord, sasama ko sa alika na. Alay siya na sabi ni Lord, alika na. Iwanan mo yan. Iwanan mo yung ginagawa mo. Di ba? Iniwanan nila. Nangingisda sila. Iniwanan nila yung bahay nila. Iniwanan nila yung kung ano bang ginagawa nila for a living. And sumama ka sila kay Lord. They gave up something big to do the mission. So what is that something big na hindi mo mag-give up? Natatakot tayo. Di ba? Pero kung kapalit niya mission, Gawin mo na. Gawin natin. Dok, kaya mo? I'm praying. Kung sana ako dali ni Lord. Kung dali niya ako sa, sa isang ministry, kung sa church, mag full time, di natin alam, di ba? Uh, susunod lang tayo kay Lord. Okay? Uh, next, number three. So, you redefine your life to the, based on the things that makes you happy. At 40, dapat pagtuunan mo ng pansin yung happiness mo. At tanong ko sa'yo ngayon, masaya ka ba ngayon? Dok, hindi ako masyado masaya. Magpunta ka doon sa ikakasaya mo. Choice lang yan eh. Di ba? Kung nasa left ka, malungkot ka sa left, edi magpunta ka sa right. O kung nasa right ka, the other way around, edi magpunta ka sa left para sumaya ka. Nasa likod ka, mas masaya ka sa harap, punta ka sa harap. Meron tayong choice. 
Huwag mo nang, alam mo, tama na yung pagsunod natin sa daming system, ang daming rules. Sometimes, misa nabuhay tayo ng how many years hindi na base sa ikaliligaya natin eh. Nabuhay na tayo base sa ikaliligaya ng ibang tao. Okay? Next. Ito ah. Ito. It maring minor sa ito, pero for me, it matters. At 40, redefine your life based sa health condition mo. Redefine mo yung buhay mo. Tinan mo yung health condition mo, kapatid. It's high time for you to pay attention to your health. Anong condition ng, ng katawan mo ngayon? Health condition mo, kapatid. Redefine your life. Baka yung ginagawa mo ngayon, stressful na sa'yo. Stop. Redefine your life. You want to be stressful in life. Kung tingin mo parang hindi ka natatagal, Doc, hindi ako tatagal sa situation na ito. Dumipat ka, umi baka ng buhay kung nasa sabotage na yung, yung health mo. Yung mga OFW, kung di mo na kaya, parang, Doc, nagkakasakit ako. And, hindi, umuwi ka na. Di ba? Redefine your life. Kung yung career mo ngayon, malaking ang sweldo mo, pero sobrang may stress mo, step down. Redefine your life based on your health condition. Alam nyo, ngayon po marami akong gustong gawin na mga activities. Gusto mong boxing, gusto mong ganito. Pero hindi ko na kaya. Niredefine ko na yung buhay ko eh. Based my, to my health condition. So, nag na lang po ako ng, ano, ng exercise. Abs-standing workout na lang. Yeah. <laughs> so, we need to make these changes. Ito. Ito yung second natin. Second point, okay? So, yun yung unang first point natin. Redefine your life based on these four things. Alright? Ngayon naman, so at age 40, eto mga G-Livers, at age 40, dapat may pagbabago sa buhay mo. Dapat ma-alarm ka kung yung ginagawa mo ngayon, yan pa din ang ginagawa mo last year. Or last year, 20 years ago, nung when you were in 20s or 30s, yan pa din ginagawa mo ngayon. That should not be. Dapat hindi na ganon. Unang-una po, check your lifestyle. Dapat iba na yung lifestyle mo ngayon. Yung lifestyle mo ng 30, wala na yung dapat. Yung lifestyle mo ng 20, wala na dapat yan. Nung 20s ka, nasa 20s ka, wala na dapat yan. 30s, hindi na. Iba na dapat ang lifestyle mo ngayon. Iba na yung, yung source mo ngayon ng income. Kung nung 20s ka o 30s, 7. 7, yan. 7 ang sources of income mo. Ngayong 40s, baka kailangan mag, mag-iba ka ng source of income. Yung mag-build ka ng something like hindi ka na masyadong pagod pero you are uh, still earning money. So, baguhin natin yung, yung lifestyle natin, source of income, and how you spend your money. Dapat iba na, nagiging mas ano ka na ngayon. Alam mo ngayon, dapat pag nag-spend ka ng money, meron ng qualifying criteria. May questions ka na itatanong bago mo, bago mo spend ang 10,000, dapat may tanong muna. Hindi ka gaya nung bata tayo, di ba? Gastos lang tayo ng gastos. Walang qualifying questions. I remember nung nasa Manila po ako, nasa NGO. From public school, nagpunta ako na Manila for one year. And nasa NGO po ako, tatlo yata yun, apat. Uh, maganda po position ko, assistant program manager and community development specialist and executive director. Alam niyo po, yung salary ko ng, ng, uh, sa public times three po, that time, that time, that's a lot of money. Pero pag nag-spend ako noong panahon na yun, wala nang tanong-tanong, wala nang qualifying, ano, wala, basta ano na lang, o oh, sige, magkano yan? <laughs> sige, ito na, gala, gala tayo. Pero ngayon, dapat hindi na ganun. So, dapat meron na tayong criteria on how to spend your money at 40. At least na-experience mo naman yung gumasas na ganito, magala. Ngayon, iba na, di ba? Ibayin na natin yung criteria natin. Magkaroon ka ng criteria. Check your lifestyle. Kinakain mo. Tulog mo. Iba? Source of income, expenses. Alright? And second, dapat may pagbabago na rin sa circle of friends and associates. Associates, meaning, I have my own definition of associates. That means yung mga taong nakakausap mo. Magpalit ka na ng kaibigan. Kung yung nung 20s ka, 30s, sa mga friends mo, ganito, na nadadala ka sa ganitong bagay. So ngayon siguro, try to be more, ano, if there's a need na you go back to your old friends na we, you have the same principle na natatakot kay Lord, natatakot sa Diyos. So, yan, yeah, doon ka dapat. Kasi alam mo na you're in good hands, di ba? Next po. So, dapat meron ka na rin changes. Ito, binanggit ko in relation to number one, changes in your priorities. Ano na yung priorities mo ngayon? Baka it's high time for you to prioritize your family. 
Alam nyo ngayon, sa buhay ko, priority ko na talaga yung family ko. Eh. Nanghina yung ako sa time na nung marami akong pera that time, nung marami talaga, nung nasa Manila ako, hindi ko sila naging priority, naging priority ko ibang tao. So ngayon, priority ko na talaga sila. Ah, Nalalok, sabi ng kapatid ko nung Saturday ba yon Sabi niya, ang dahil mo ng time sa amin, no? Kasi normally, pagka umalis mo, hindi talaga ako sumasama. Sige, bahala kayo dyan. At kung sumama man ako, matagal na po isang oras. Uwi talaga ako kahit anong mangyari. Sabi, iwanan ko na kayo, may gagawin ako. Nainip ako baga, parang ganon. Pero ngayon, nagulat sila kasi Saturday, Sunday, Friday, magkakasama kami. Hindi talaga ako nagyaya. Sila pa nagyaya umuwi. Nagyaya lang ako noong Sunday nung pawis-pawis na ako. So, change your priority. Family, church, yan ay mga priorities mo dapat pag 40s ka na. Hindi ba yung mga bagay na ano, tapos ka na nag-explore sa buhay ng mga hindi dapat, di ba? So, iba na dapat priority natin. Okay? And, dapat din may changes ka na on how you learn. Dapat yung mga natutunan mo na ngayon, it builds your character, it builds your uh, source, it builds your relationship. Dapat yan ang priority natin ngayon. You're more on building good relationship, you're more on building your character. So, you are learning more dapat ngayon. So, that means, nag, namiwili ka na ngayon ng, ito ba yung babasahin ko, ano yung panonoorin ko? So, yun na dapat ang ano natin. Okay? So, yan, delivers and madami pang iba. So, again, ang challenge ko ngayon, ang tanong ko sa'yo, na-redefine mo na ba ang buhay mo at 40? If not yet, make sure you are doing something different ngayong 40 ka. Redefine your life. Because life begins again at 40. Okay? Based on your happiness, based on what God's gift to you, and based on God's mission sa buhay mo. Okay? Alright? So, sana nakatulong ang vlog na to. Kung may narealize ka ngayon, feel free to comment down below. Okay? Alright, so, please share this video sa lahat mga kaibigan natin, kahit OFW o dito sa Pilipinas, para sama-sama tayo mabago tumulad ating buhay. Thank you very much, Gilibers. Enjoy the rest of the day, yan. Let's go, let's go. Music